طيب خلينا نتكلم دلوقتي بقى عن نيوتن سكند لو اوف موشن نيوتن سكند لو اوف موشن بيقول ان الريزلتنت بتاعت الفورسز وقلنا ان الريزلتنت بتاعت الفورسز دي اللي بنسميها سيجما اف اللي هي الريزلتنت او السم او التوتال فورسز اللي بتاثر على الجسم كله هي هي الريت اوف تشينج اوف ايتس مومنتم وذ ريسبكت تو تايم يعني ايه الكلام دوت يعني انا دلوقتي لما بعمل فورس على جسم انا مش بغير سرعته في الاساس لا ده انا بغير المومنتم بتاعه بدليل الاكزامبل اللي احنا قلناه قبل كده ان انا مثلا لو عندي كوره صغيره وكوره كبيره وجيت اثرت على الاثنين بنفس الفورس يعني سي مثلا ان ديت اثرت عليها فورس اف امبلس فورس مثلا شطها او كده وديت اثرت عليها بنفس الفورس بالظبط اف هنلاحظ ايه هنلاحظ ان الكوره الكبيره اتحركت بفيلوستي قليله عشان الماس بتاعها كبير وديت خدت فيلوستي كبيره جدا يعني معنى كده ان الاثنين هيكونوا نفس المومنتم في الاخر ام في بتاع دي هتبقى ام في بتاع دي بس اللي الماس بتاعها كبير فالفيلوستي بتاعتها قليله يعني زي مثلا ان الماس بتاع ديت 5 مثلا فالفيلوستي بتاع ديت بقت 2 متر بير سكند انما لو ديت مثلا الماس بتاعها اقل مثلا ب 1 يونت ماس هنلاقي ان الفيلوستي بتاعت ديت بقت 10 لو الفورس ديت اثرت في نفس التايم تي يعني نفس اللي هو التاتشنج تايم او التايم اللي هو بتاع التلامس ما بين الجسم والكوره اللي احنا بشوطها ففي الاخر المومنتم بتاع دوت هو 10 المومنتم بتاع دوت هو 10 يبقى في الاخر اقدر استنتج ان الفورس هي عباره عن تشينج في المومنتم وذ ريسبكت تو تايم طب المومنتم احنا عارفين ان هو ام في يبقى ديت هي عباره عن دلتا ام في اوفر دلتا تي هل الماس بيتغير ولا لا الماس في الحقيقه ممكن ان هو يتغير في الموشن زي مثلا لو عندي صاروخ الصاروخ ده طول ما هو بيتحرك عمال بيعمل لوزنج لفيول وهو بيطلع فمعنى كان الماس بيقل ممكن ووتر دروب من رين الووتر دروب ديت بادئه خفيفه جدا بس طول ما هي نازله بيحصل كوندنسيشن واكيوميليشن ل ووتر فيبر عليها فالماس بتاعها عمال بيزيد مع الحركه وحاجات تانية كتيرة بس احنا اللي عندنا في المنهج ان الماس بتاعي هيكون كونستنت لما الماس يكون كونستنت معنى كده ان مفهوش تشينج يبقى انا هقدر ان انا اخرجه بره اللي تشينج يبقى كده هقول ان دوت هو عبارة عن الماس في دلتا في اوفر دلتا تي طيب اعتقد ان احنا فاكرين حاجة مهمة جدا هي دلتا في اوفر دلتا تي مين هي دلتا في اوفر دلتا تي هي الاكسلريشن يبقى انا اقدر اقول ان الفورس او التوتال فورس اللي بتاكت على بادي هي عباره عن ماس ملتبلاي اكسلريشن وهو دوت الفورم اللي احنا نشتغل عليه بتاع نيوتن سكند لو يبقى ممكن نقول المسافات الفورم الثاني او الستيتمنت الثاني لنيوتن سكند لو هو ان الريزلتنت بتاع فورس افكتد اوبجكت اكويرز ان اكسلريشن يعني انا دلوقتي نتيجه لان انا بعمل فورسز على الاوبجكت او ريزلت فورس في ريزلت فورس موجود على الاوبجكت يبقى هو معنى كده ان هيحصل له اكسلريشن انما نيوتن فيرست لو كان بيقول لو ما فيش فورس يبقى معنى كده ان الاكسلريشن بزيرو والماثيماتيكال فورمولا هو اللي احنا كتبناه من شويه هو اللي قدامنا ده متخيل كده لو احنا عندنا جرافيكال ريليشن ما بين الفورس على الاكس اكسس يعني انا بعمل فورس على البادي فيحصل اكسلريشن فاحنا كل ما نزود الفورس الاكسلريشن هيحصل لها ايه تبدا ان هي تزيد في ستريت لاين بالمنظر دوت لان من الريليشن اللي احنا شايفينه هنا اهو الاكسلريشن هتكون دايركت بروبورشنال مع التوتال فورس او الريزلتنت فورس باعتبار ان دي الفورس اللي عندي دي هي ديت الريزلتنت فورس طيب لو عملت الكلام دوت على بادي تاني برضو زودت الفورس لقيت ان الاكسريشن بتزيد بس بريت اقل من المنظر دوت لو البادي الاولاني دوت اسمه بادي اي البادي التاني اسمه بادي بي نتوقع الماس بتاع البادي اي والماس بتاع البادي بي مين اكبر ومين اقل اند واي وهل الاثنين ايكوال لبعض ولا لا هنلاقي ان الماس بتاع البادي اي هو 
أقل smaller than the mass of the body B ليه الكلام دوت؟ لأن من حاجتين أول حاجة احنا ممكن نعملها هو من السلوب لو أنا جيت لو أنا جيت بصيت كده عند A فالسلوب هو عبارة عن دلتا الحاجة اللي على Y over دلتا الحاجة اللي على X فالسلوب هيكون equal دلتا الأكسلريشن over دلتا فورس أو دلتا F السلوب هو هو تان الانكلينيشن انجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس يبقى هي هي تان سيتا اي وبالنسبه لبي هو هو تان سيتا بي طب حلو جدا طب ما احنا لو بصينا كده ناحيه الشمال في اللي انا بعمله السلوب هيكون ايكوال ايه من الايكويشن دلتا اي اوفر دلتا اف اي الايكويشن دي لو انا ظبطتها بحيث ان انا اخلي الاف تحت والاي هي اللي فوق فهيبقى ايكوال 1 اوفر ام جربوا تعملوها كده فهتطلع 1 اوفر ام يبقى معنى كده ان اللي ليه سلوب كبير يبقى الماس بتاعه قليل اللي ليه سلوب اقل يبقى الماس بتاعه كبير مين اللي سلوب بتاعه كبير الاي طبعا لان الانجل بتاعتها اكبر يبقى الماس بتاعتها اقل البي سلوب اقل يبقى الماس بتاعته اكبر ويبقى كده الماس بتاعت ايه اصغر من الماس بتاعت البي او العكس بطريقه تانية لو انا جيت عند اي بوينت عند الاف وجيت طلعت كده بلاين لفوق يبقى النقطه ديت عند بي بيأثر عليها فورس اسمها وات ايفر اف مثلا وهنا برضو نفس الفورس يبقى الاثنين نفس الفورس هنا عملت اكسلريشن كتيره كبيرة وهنا ديت البادي اي عمل اكسريشن كبيرة البادي بي عمل اكسريشن صغيرة طب انا لما اجي ابص من هنا كده من الاكويشن دي لو قلت كده الام هتبقى ايكوال سيجما اف اوفر اي يبقى اللي عمل اكسريشن كبيرة يبقى الماس بتاعته اصغر يبقى الاي عمل هاير اكسريشن يبقى lower mass عند نفس الفورس فدوت lower mass صور lower acceleration يبقى higher mass أو lower acceleration يبقى higher mass أو يا ريت الطريقتين يكونوا مفهومين لأن دول هيفيدوني في الـ analytics بتاعة الـ graphs كتير جدا